Esto, esto es una constante, es, es dinámico, eh, así como la semana, como esta semana volvió la presencialidad inicial y primaria, eh, constantemente la Dirección de Educación Secundaria, juntamente con la Secretaría General de Educación y, y la propia Ministra, trabajan día a día en el análisis sanitario y el análisis epidemiológico al efecto de ver cuándo se puede volver. Hoy por hoy estamos en una situación de que eh, la educación secundaria está sin presencia, eh, está trabajando desde la no presencialidad, pero bueno, eh, hoy no quita que dentro de 15, 20 días o un mes o, o después, cuando, después de las vacaciones de invierno, si las condiciones por ahí mejoran, el Ministerio tome una determinación diferente. Uh -huh. es, muy, es muy difícil por ahí poder poner una fecha porque eh, vivimos puntualmente en una zona muy fría donde sabemos que el, el virus por ahí se complica, el tema pulmonar se complica con el tema, con el tema del invierno y la verdad que yo no me animo a dar, a dar una fecha. Pero sí lo que puedo compartir con la comunidad es que eh, se vuelva o no se vuelva, eh, la continuidad pedagógica está totalmente garantizada porque cada escuela está haciendo su trabajo de vinculación con los estudiantes eh, y con las familias, algunas de una manera diferente a otra, porque cada escuela es, es diferente de acuerdo a, a las condiciones que cada uno tiene, pero bueno, a medida que esto se vaya destrabando, eh, se va a ir trabajando. Sí, lo que quiero decir, eh, porque la semana pasada estuvimos junto con la directora hablando con papás de, de la, que vienen a la residencia, que... Eh, cuando fue el cambio eh, rápidamente de que la residencia fue utilizada por la gente, por los compañeros de salud, por el tema de COVID, quedaron algunas cosas adentro de la residencia. Lo que queremos llevar a tranquilidad es que las cosas están ahí, que no desaparecieron, que está todo bajo llave. El problema que tenemos es que para poder pasar a retirar eh, bolsos, por ejemplo, que quedaron ahí, ropa que quedó ahí adentro, hay que pasar por el centro de detección de COVID. Y es una zona que no es segura. Entonces, bueno, lo que sí queremos comentarle a los papás es que estamos viendo de qué manera se puede llegar a trabajar eh, entre autoridades para ver si algún día podemos lograr ingresar. No es que no lo queremos devolver, es que es, es por una cuestión de seguridad. Eh, esto creo que la, la comunidad lo, lo, lo entiende y si no lo entiende, bueno, tratar de pedirle un poco de paciencia porque es de esta manera. Napoli hablaba del receso invernal, ¿ya hay definición de cuándo comenzaría? También se hablaba de que quizás se incorporaría una semana más, que serían tres semanas de receso, ¿hay definiciones? No, lo único que tenemos eh, es el mismo calendario escolar que mantiene la, las dos semanas de vacaciones que están previstas desde de, de, de febrero de este año, pero bueno, así como ustedes también manejan información eh, informal, también a nosotros nos llegan informaciones informales, pero seríamos como muy irresponsables eh, poder eh, darlas porque no, no, hay, no hay nada dado todavía. También allí sabíamos, bueno, cambiando un poquitito de tema, novedades por un programa que ya está oficialmente lanzado, estamos hablando del programa Egresar. Sí, el programa Egresar, lo voy a, a comentar muy, muy rapidito, el programa Egresar es como una continuidad de nuestro programa que, que es el Plan Fines, pero bueno, eh, justamente hoy a la mañana tuvimos una reunión con las autoridades del Ministerio y que el plan pro, eh, egresar, perdón, egresar, porque hay otro que es progresar, uh -huh. el plan egresar es para aquellos estudiantes que egresaron entre 2016 y 2020 uh -huh. y no, no han podido completar su titulación. Eh, se, es una inscripción personal a través de la página egresar, que es una plataforma digital que es del Ministerio de Nación, es un plan de, nacional. Tengo entendido que los estudiantes van a recibir un, una beca eh, de un monto determinado de dinero para poder, para, para poder estudiar, para poder afrontar eh, el gasto en fotocopias y todo lo que tenga que ver con el estudio. Y lo más importante tiene que ver con que eh, en el día de ayer comenzó la inscripción a través de la plataforma de Egresar, se pone la palabra Egresar y, apara y aparece la, la inscripción, y hasta el 16 de julio. O sea, hay como todo un mes para, para poder inscribirse este plan arranca en el 2021, termina en el 2023, se pueden cursar dos espacios curriculares por, cuat por cuatrimestre, cada cuatrimestre tiene, tiene dos años, por lo tanto, aquellos estudiantes que tengan muchos espacios curriculares para culminar, bueno, tengan en cuenta que pueden este cuatrimestre cursar dos, el otro cuatrimestre cursar otros dos, 
2022 lo mismo y 2023 lo mismo. ¿Cómo va a ser? ¿A través de una plataforma todo virtual? Va a ser, por ahora va a ser virtual, pero no, no sabemos qué va a ocurrir cuando llegue la presencialidad. Uh -huh. Lo que educación siempre de... Y, y también educación, inclusive el mismo ministro eh, Trota, igual uh -huh. que la ministra Jara de Río Negro, sabemos que la educación, el sentir de la educación es el cara a cara, el poder estar con el otro. Así que como supervisor, desde lo pedagógico, entiendo que cuando las condiciones epidemiológicas nos puedan permitir la presencialidad, entiendo que este programa también va a ser presencial como todo, toda la educación, como fue toda la vida.